আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ইউনিটের এই বছরের রসায়নের যে প্রশ্নটি এসেছে সেটা সলভ করব আমরা জানি এই বছর থেকে রিটেন শুরু হয়েছে এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্টে পনেরোটা করে এম সিকিউ ছিল এবং প্রত্যেকটার মার্ক এক মার্ক করে তা আমরা দেখি কি কি প্রশ্ন এসেছে এবং সেই প্রশ্নগুলো আমরা ব্যাখ্যা সহ সমাধান করব নিঃসন্দেহে সবার জন্য ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই সবাইকে একটু ধৈর্য সহকারে মনোযোগ সহকারে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার অনুরোধ করা হলো আমরা দেখি আমাদের প্রথম প্রশ্নটা কি এসেছিল এবার এবার প্রথম প্রশ্নটি এসেছিল প্রোটিন অণুর মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের অণুসমূহ যে বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে কি প্রোটিন অণুর ভিতরে অ্যামাইনো অ্যাসিডের অণুসমূহ যে বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে বন্ধনের কথা বলেছে তো আমরা মোটামুটি সবাই জানি প্রোটিন হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটি পলিমার প্রোটিন কি আমাদের অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটি পলিমার এবং এই পলিমারটা একটা প্রোটিন অণুর সাথে আরেকটা প্রোটিন অণু পেপটাইট বন্ধনে যুক্ত থাকে কোন বন্ধনে পেপটাইট বন্ধনে যুক্ত থাকে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি বি গ্লাইকোসাইডিক বন্ড হবে না হাইড্রোজেন বন্ড হবে না আর মেটালিক বন্ড তো হওয়ার কোনো সুযোগই নেই তো আমাদের প্রোটিন অণুটা কি বন্ধনে যুক্ত পেপটাইট বন্ধনে খুবই সহজ প্রশ্ন ছিল পরবর্তী প্রশ্নের দিকে যাই নিম্নের কোনটি সাধারণত তরল তরল ক্রোমাটোগ্রাফি বলে নিম্নের কোনটিকে সাধারণত তরল তরল ক্রোমাটোগ্রাফি বলে আচ্ছা এখানে চারটা ক্রোমাটোগ্রাফি বল দেওয়া আছে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফি পাতলা স্তর ক্রোমাটোগ্রাফি কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি উত্তরটা হবে কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফি আচ্ছা তথ্য সূত্রটা আমি একটু বলে দিই আমরা তো মোটামুটি সবাই হাজারি ও নাকসারের বই পড়ি তো হাজারি ও নাকসারের বইয়ের যে একটা বক্স করে দেওয়া আছে এই ক্রোমাটোগ্রাফির চারটা উদাহরণের সেখান থেকে ডিরেক্ট তুলে দিয়েছে আমরা দেখি প্রথম যে ক্রোমাটোগ্রাফিটা ছিল আমাদের গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি এটা হচ্ছে তরল গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি আর তারপরে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি দেওয়া আছে এটা তরল তরল ক্রোমাটোগ্রাফি কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি দেওয়া আছে কলাম ক্রোমাটোগ্রাফিটা হচ্ছে আমাদের কঠিন তরল ক্রোমাটোগ্রাফি এবং পাতলা স্তর থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি যেটা আছে সেটা হচ্ছে কঠিন তরল তো চারটা উদাহরণের মধ্যে আমার একটা উদাহরণে আছে তরল তরল ক্রোমাটোগ্রাফি সেটা হচ্ছে মনে করো আমাদের একটা উদাহরণই হচ্ছে আমাদের তরল তরল ক্রোমাটোগ্রাফি এবং সেটা হচ্ছে আমাদের পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি তো খুব সহজে আমরা উত্তরটা দেখলাম তো আমাদের চারটা অপশনের ভিতরে অপশনের অ্যান্সারটা হবে বি কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফি আচ্ছা আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটা দেখি এখানে একটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া দেওয়া আছে একটা কোষ বিক্রিয়া দেওয়া আছে আমরা জানি এই কোষ বিক্রিয়ার এই যে দুইটা দাগ আছে এই দুইটা দাগের বাম পাশে আমরা বলি অ্যানোড বিক্রিয়া ডান পাশে বলি ক্যাথোড বিক্রিয়া তোমাদের সবার জ্ঞাতার্থে বলছি আমরা জানি অ্যানোডে সব সময় জারণ বিক্রিয়া হয় আমি আবারও বলছি অ্যানোডে সব সময় কি বিক্রিয়া হয় জারণ বিক্রিয়া হয় আর ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া হয় তো আমাদের প্রশ্নটা ছিল আয়রন সলিড আয়রন টু প্লাস অ্যাকোয়াস ব্রোমিন লিকুইড ব্রোমাইড আয়ন অ্যাকোয়াস প্লাটিনাম সলিড তরিত রাসায়নিক কোষের সঠিক কোষ বিক্রিয়া কোনটি কি বলল সঠিক কোষ বিক্রিয়া তো সঠিক কোষ বিক্রিয়া হলে আমার অ্যানোডে জারণ হবে তো আমাদের চারটা অপশন দেওয়া আছে তো আমরা একটু দেখি আয়রন থেকে আয়রন টু প্লাস অবশ্যই জারণ অর্ধবিক্রিয়াটা আয়রন থেকে আয়রন টু প্লাস হবে এবং ব্রোমিন থেকে ব্রোমাইড আয়ন হবে এবং ব্রোমিড থেকে ব্রোমাইড আয়ন হইতে গেলে আমাদের দুইটা ইলেকট্রন ছাড়তে হবে তো দুইটা ব্রোমাইড আয়ন হবে তো আমাদের অপশনগুলো যদি দেখি অপশনগুলোর উত্তর হবে এ আমার কারণ হচ্ছে এইখানে আমার আয়রন আয়রন টু প্লাসে পরিণত হয়েছে এবং যে ব্রোমিনটা আছে ব্রোমাইড আয়নে পরিণত হয়েছে তো আমাদের ছিল এটা খুবই সহজ আনসার তো যারা জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় প্রবলেম আছে আমার একটি ভিডিও দেওয়া আছে জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার উপরে সেইটা দেখলে আরও ক্লিয়ার হবে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করছি সামনের দিকে যাই 
পরবর্তী প্রশ্নটা কি আসছে নিচের কোন যৌগটি জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করে তো এই প্রশ্নটা সলভ করার আগে আমি জ্যামিতিক সমানতার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফরমেশন দেই জ্যামিতিক সমানতার প্রধানত প্রধান যে শর্ত দুইটা আছে দুইটা শর্ত আছে যেটা কাজে লাগিয়ে আমরা অ্যাডমিশন টেস্টের যতগুলো প্রবলেম আছে বা যতগুলো এম সিকিউ আসে বা রিটার্নেও আমরা কাজে লাগাতে পারি তো সেই প্রথম শর্তটা বলি কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড হইতে হবে আবারও বলছি কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড হইতে হবে অর্থাৎ দুইটা কার্বনের মাঝখানে একটা দ্বিবন্ধন থাকতে হবে আচ্ছা আমাদের চারটা অপশন দেখি চারটা অপশনে এ আর সি নাম্বার অপশনে আমাদের কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড নাই তাহলে এ আর সি আমাদের অ্যান্সার হবে না তারপরে আমরা যদি দেখি বি আর ডিতে বি আর ডিতে আমার ডাবল বন্ড আছে তাহলে আমার প্রথম শর্তটা কাজে লাগিয়ে আমি যে কোনো দুইটা বাদ দিতে পারলাম বি আর ডি এর ভিতরে আমার অ্যান্সার আছে আচ্ছা তারপরে ভাইয়া দ্বিতীয় শর্তটা কি জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করার জন্য দ্বিতীয় শর্তটা হচ্ছে আমাদের এই কার্বন কার্বনের ডাবল বন্ডের ডান পাশ বা বাম পাশ আমি যদি এই ডান পাশ কল্পনা করি এটা যদি বাম পাশ কল্পনা করি ডান পাশ বা বাম পাশের যে কোনো এক জায়গায় দুইটা সেম মৌল হইতে পারবে না আচ্ছা ভাইয়া এই জিনিসটা বুঝলাম না দুইটা সেম মৌল মৌল হইতে পারবে না কেন দেখো আমি বি নাম্বার অপশনটা ডাক দিয়েছি বি নাম্বার অপশনে কি বলছি দুইটা সেম মৌল হইতে পারবে না দেখো কার্বনের ডান পাশে এখানে দুইটা হাইড্রোজেন আসছে কয়টা হাইড্রোজেন আসছে দুইটা হাইড্রোজেন আসছে আর এই যে এই কার্বনটার বাম পাশে একটা মিথাইল মূলক আছে একটা হাইড্রোজেন মূলক আছে তো আমার কথাটা বোঝানোর একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে এই যে এই কার্বনটার ডান পাশে দুইটা হাইড্রোজেন হইতে পারবে না যদি বাম পাশেও দুইটা হাইড্রোজেন থাকতো তাহলে জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করবে না তাহলে ভাইয়া ডি নাম্বার অপশনটা কি জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করবে হ্যাঁ অবশ্যই ডি নাম্বার অপশনটা জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করবে কারণ তুমি যদি ডি নাম্বার অপশনটার দিকে খেয়াল করো দেখো এই কার্বনের একটা বন্ড আছে হাইড্রোজেনের সাথে এবং আরেকটা বন্ড আছে আমার মিথাইল মূলকের সাথে ঠিক বাম পাশে কল্পনা করলে এই কার্বনের একটা বন্ড আছে আমার হাইড্রোজেনের সাথে আরেকটা বন্ড আছে মিথাইল মূলকের সাথে তাহলে এইটারও ডান পাশে দুইটা সেম মৌলের সাথে বন্ড নাই এইটারও বাম পাশে দুইটা সেম মৌলের সাথে বন্ড নাই কিন্তু অন্যদিকে খেয়াল করতে গেলে আমার বি নাম্বার অপশনে ডান পাশে দুইটাই হাইড্রোজেন আছে তো আমরা এই দুইটা শর্ত কাজে লাগিয়ে কি কি শর্ত আমি আবারও বলি সুতরাং আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে ডি কি কি শর্ত আমি আবারও একটু বলি শর্তগুলো হচ্ছে কার্বনের দুইটা কার্বনের মাঝে অবশ্যই দ্বিবন্ধন থাকতে হবে এবং কার্বনের ডান পাশে বা বাম পাশে সেম মৌল থাকতে পারবে না আচ্ছা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন না বুঝলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি পরবর্তী ভিডিওতে আরও চেষ্টা করব পরের প্রশ্নটায় যাই আমাদের পরের প্রশ্নটা হচ্ছে আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে ক্যালসিয়াম কার্বাইড নিম্নের কোন যৌগটি উৎপন্ন করে চারটা অপশন আছে ইথানেল ইথাইন ইথেন ইথিন আচ্ছা কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের অতি পরিচিত বিক্রিয়া বাট একটা কথার জন্য আমাদের কাছে একটু কনফিউজিং লাগে আর্দ্র বাতাস সবার জানা আছে আর্দ্র মানে কি ভিজা ভিজা বাতাস মানে জলীয় বাষ্পকেই বুঝায় আর জলীয় বাষ্প বলতে আমরা পানিকেই বুঝি কাকে বুঝি পানিকে বুঝি আচ্ছা আমরা অ্যালকাইনের যে প্রস্তুতির বিক্রিয়া পড়েছিলাম সর্বপ্রথম একটা বিক্রিয়া পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের সাথে পানির বিক্রিয়া কি উৎপন্ন হয় ইথাইন উৎপন্ন হয় তো এইটাই বলেছে আমাদের ক্যালসিয়াম কার্বাইড আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে মানে দুইটা মিক্স হয়ে আমার কি উৎপন্ন হবে এই দুইটা মিক্স হয়ে এই দুইটা মিক্স হয়ে আমার অবশ্যই ইথাইন তৈরি করবে তাহলে আমার উত্তরটা কি হবে ইথাইন তাহলে আমার অ্যান্সারটা কি সি নাম্বার বাকি কিছুই হবে না পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই পরবর্তী প্রশ্ন একটা আইউপ্যাক নামকরণ দেওয়া আছে বিশাল নামকরণ তো এইটা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে তো আমি একটু নিচে সলভটা দেখায় দিই যে নামকরণটা ছিল আমি ভেঙে করছি ভাঙার পরে দেখা গেছে আমার এই সাত কার্বন বিশিষ্ট একটা শিকল পেয়েছি লম্বা শিকল 
এবং শিকলের ভিতরে তিনটা শাখা শিকল পেয়েছি আমি কয়টা তিনটা আচ্ছা আমার অগ্রাধিকার ক্রম অনুসারে আমরা অবশ্যই প্রথমে ক্লোরিন পাই দুই নাম্বার কার্বনে তিন নাম্বার কার্বনে ব্রোমিন পাই এবং পাঁচ নাম্বার কার্বনে একটা মিথেলমূলক পাই যেহেতু সবগুলো কোনো ডাবল নাই সাতটা কার্বন আছে আমি বলতে পারি এটা কি হেপটেন এটা কি হেপটেন আর দুই নাম্বার কার্বনে ক্লোরিন আছে তিন নাম্বার কার্বনে ব্রোমিন আছে তো আমি বলতে পারি টু ক্লোরো থ্রি ব্রোমো ঠিক আছে এবং ফাইভ মিথাইল তো আরেকটা কথা আছে অ্যালফাবেটের একটা অগ্রাধিকার ক্রম আছে আমরা জানি বি এর উচ্চারণ আগে আসবে সি এর উচ্চারণ পরে আসবে তাহলে উচ্চারণটা কি হবে আমাদের থ্রি ব্রোমো টু ক্লোরো ফাইভ মিথাইল হ্যাপটেন তো আমাদের আশা করি বুঝতে পেরেছি তো আমাদের উত্তরটা হবে ডি থ্রি ব্রোমো থ্রি ব্রোমো টু ক্লোরো ফাইভ মিথাইল হ্যাপটেন তাহলে এই নামকরণটার আমার অ্যান্সারটা হবে ডি নাম্বার অপশন সবাই একটু দেখে নিন আর বাসায় ভালোভাবে নামকরণটা প্র্যাকটিস করতে হবে পরের প্রশ্নটাই যাই উত্তেজিত অবস্থায় হাইড্রোজেন পরমাণু কোয়ান্টাম সংখ্যা এন ইকোয়াল টু ফোর এল ইকোয়াল টু ওয়ান বিশিষ্ট অরবিটালটি কি চারটা অপশন দেওয়া আছে এস অরবিটাল পি অরবিটাল ডি স্কোয়ার জেড অরবিটাল ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার অরবিটাল তো আমাদের একটু কনফিউজ করে দেয় প্রশ্নটায় এই যে এইখানে যে এন ইকোয়াল টু ফোর দেওয়া আছে এটার কোনো দরকারই নাই কারণ আমার প্রশ্নে কি চাইছে একটু দেখি আমার প্রশ্ন চাইছে কি অরবিটাল টিক কি তো অরবিটালটি হচ্ছে অরবিটাল নাম্বার আমরা এল এর উপর ডিপেন্ড করে এল দিয়ে আমরা পড়েছিলাম অরবিটাল নাম্বার বুঝায় তো এল ইকোয়াল টু জিরো হইলে আমরা কি পড়তাম এল ইকোয়াল টু জিরো হইলে এস অরবিটাল পড়তাম এল ইকোয়াল টু জিরো হইলে আমরা কি পড়তাম এস অরবিটাল এল ইকোয়াল টু ওয়ান হইলে পি অরবিটাল এল ইকোয়াল টু টু হলে ডি অরবিটাল তো আমার এত দূর যাওয়া লাগবে না আমার কি বলে দিয়েছে এল ইকোয়াল টু ওয়ান তাহলে আমার অ্যান্সারটা কি পি অরবিটাল খুবই ইজি আমাদের জন্য তো আমি আর সময় নষ্ট না করে পরবর্তী প্রশ্নে যাই পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে কার্বন মৌল হীরা ও গ্রাফাইট এ ভিন্ন রূপ আবারও বলছি কার্বন মৌল হীরা ও গ্রাফাইটে ভিন্ন রূপ এদের ক্ষেত্রে কোন অক্তটি সত্য নয় মানে কার্বন মৌলের হীরা ও গ্রাফাইট এটার মধ্যে কোন মৌলটা সত্য নয় হীরা মানে হীরক বুঝাইছে আমরা যারা পড়ছি তো উভয় কার্বন মৌল দ্বারা গঠিত এটা সত্য তারপরে আমাদের উভয় কার্বন মৌল দ্বারা গঠিত এটা সত্য তারপর হচ্ছে হীরা ও গ্রাফাইটে কার্বন পরমাণুর সংকরণ আমরা জানি হিরোকে এসপি থ্রি এবং গ্রাফাইটে এসপি টু এটাও সত্য তারপর উভয় বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ভিন্ন অবশ্যই উভয় বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ভিন্ন উভয়ের দহন তাপ একই এই যে শেষ উত্তরটা হচ্ছে আমাদের ভুল উত্তর উভয়ের দহন তাপ একই না তো আমার প্রশ্নে কি বলছিল কোনটা সত্য নয় তাহলে আমার সত্য নয় কোনটা উভয়ের দহন তাপ একই তাহলে ভাইয়া উভয়ের দহন তাপ কী হবে আমার নিচে সলভে দেওয়া আছে উভয়ের দহন তাপে একটা ভিন্নতা আছে আমার হীরার দহন তাপ হচ্ছে থ্রি নাইনটি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি কিলোজুল মাইনাস এবং গ্রাফাইটের হচ্ছে মাইনাস থ্রি নাইনটি থ্রি পয়েন্ট ফোর কিলোজুল পার মোল এই ছিল আমাদের অ্যান্সার তো আমরা এই ব্যাখ্যা থেকে খুব ইজিলি বুঝতে পারি যে আমাদের কার্বন মৌল হীরা ও গ্রাফাইটের ভিন্ন রূপ এদের ক্ষেত্রে কোন উক্তিটি সত্য নয় উভয়ের দহন তাপ একই কারণ হচ্ছে আমরা দেখছি উভয়ের দহন তাপ ভিন্ন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাই এমআরআই যন্ত্রের সাহায্যে মানবদেহের রোগ নির্ণয়ে কোন মৌলটির ভূমিকা রয়েছে কি বলেছে এমআরআই যন্ত্রের সাহায্যে মানবদেহের রোগ নির্ণয়ে কোন মৌলটির ভূমিকা রয়েছে আমি একটু বলি এমআরআই যন্ত্রে মানবদেহের রোগ নির্ণয়ে যে যন্ত্র যে মৌলগুলো ব্যবহার করা হয় সে মৌলগুলোর একটা গুণ থাকা প্রয়োজন সেই গুণগুলোর একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট থাকা প্রয়োজন আমি আবার বলি কি থাকা প্রয়োজন ম্যাগনেটিক মোমেন্ট কি থাকা প্রয়োজন ম্যাগনেটিক মোমেন্ট থাকা প্রয়োজন তো তিনটা মৌলের ম্যাগনেটিক মোমেন্ট আছে হাইড্রোজেন কার্বন থার্টিন এবং ফ্লোরিন নাইনটিন কার কার হাইড্রোজেন ওয়ান কার্বন থার্টিন ফ্লোরিন নাইনটিন তো আমার অ্যান্সারটা বুঝাই যাচ্ছে এইখানে চারটা অপশনের ভিতরে নিয়ন হবে না অক্সিজেনও হবে না সিলিকনও হবে না অ্যান্সার হবে সি হাইড্রোজেন ওকে 
আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাই নিম্নের কোন পরীক্ষাটি সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যবহার করা হয় কি বলছে নিম্নের কোন পরীক্ষাটি সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যবহার করা হয় অ্যান্সারটা হবে ব্যারিয়াম নাইট্রেট দ্রবণযোগে পরীক্ষা অ্যান্সারটা কি হবে ব্যারিয়াম নাইট্রেট দ্রবণযোগে পরীক্ষা কারণ হচ্ছে ব্যারিয়াম নাইট্রেট আমাদের সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করলেও সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ব্যারিয়াম সালফেটের পদক্ষেপ তৈরি করে কি ব্যারিয়াম নাইট্রেট বাট আমাদের নাইট্রিক অ্যাসিড যেটা আছে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যারিয়াম নাইট্রেটের সাথে এই অপশনে যে ব্যারিয়াম নাইট্রেট আছে ব্যারিয়াম নাইট্রেটের সাথে কোনো রিয়েকশন করে না নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যারিয়াম নাইট্রেটের সাথে কোনো রিয়েকশন করে না বাট এই সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যারিয়াম নাইট্রেটের সাথে রিয়েকশন করে এই কারণে আমরা ব্যারিয়াম নাইট্রেট দ্বারা এদের দুজনের পার্থক্যকরণ করতে পারি কারণ হচ্ছে আমরা যদি একটা টেস্ট টিউবে কিছু পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড নেই এবং অপর একটা টেস্ট টিউবে যদি নাইট্রিক অ্যাসিড নেই দুইটাই যদি কিছু পরি কিছু ফোটা মনে করো আমরা ইয়ে দিয়ে দিলাম যেমন একটা টেস্ট টিউবে আমি এটাই নিলাম সালফিউরিক অ্যাসিড এটাই নিলাম মনে করো আমি নাইট্রিক অ্যাসিড এখন দুইটাতে এই ফোটা ফোটা আমি ব্যারিয়াম নাইট্রেট দিয়ে দিলাম দেখা যাবে এটাই যে আমি সালফিউরিক অ্যাসিড নিছিলাম এটাই রিয়েকশন করবে এটাই রিয়েকশন করবে বাট আমি যে এই যে এই মৌলটাই সাল যেটাই নাইট্রিক অ্যাসিড নিছিলাম সেটাই নো রিয়েকশন কোনো রিয়েকশন করবে না যেরকম ছিল সেরকমই থাকবে এই কারণে এইভাবে আমরা পার্থক্য করতে পারি তো এইটাই রিয়েকশন করে কি করবে ব্যারিয়াম সালফেটের একটা অদক্ষেপ তৈরি করবে কি তৈরি করবে ব্যারিয়াম সালফেটের একটা অদক্ষেপ তৈরি করবে এইভাবে আমরা বুঝতে পারবো আচ্ছা আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন ছিল এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে আরও কয়েকবার এসেছে পরের প্রশ্নটা যাই নাইট্রেট আয়নে কয়টি ইলেকট্রন রয়েছে আচ্ছা অ্যান্সার হবে বত্রিশটি অনেকের প্র্যাকটিস করতে করতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে তা আমি একটু ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিই নাইট্রেট আয়নে বত্রিশটি ইলেকট্রন নাইট্রোজেনে আমরা জানি ষাটটি ইলেকট্রন এবং আমাদের অক্সিজেনে মোট আটটি ইলেকট্রন আছে কিন্তু অক্সিজেন আছে এখানে কয় মোল তিন মোল তাহলে এই আটের সাথে তিন গুণ হবে তিন আটা চব্বিশ আর একটু পয়েন্ট টু বি নোটেড এইখানে দেখো একটা মাইনাস আয়ন আছে ছোট করে দেওয়া মাইনাস আয়ন আছে নাইট্রেট আয়নে তো এই মাইনাসের কারণে প্লাস ওয়ান যুক্ত হবে মাইনাসের কারণে কি হবে এই প্লাস ওয়ানটা যোগ হবে তো তিন আটা চব্বিশ আর সাত কত চব্বিশ আর সাত একত্রিশ এই এক যোগ করে বত্রিশ এখানে যদি প্লাস চিহ্ন থাকে তাহলে আমরা বিয়োগ করি তো নাইট্রেট আয়নের ইলেকট্রন সংখ্যা কতটি বত্রিশটি পরবর্তী প্রশ্ন যাই পঞ্চাশ এম এল তরল পরিমাণ কি পঞ্চাশ এম এল মানে কি মিলিলিটার ফিফটি মিলিলিটার তরল পরিমাণ করতে মানে পরিমাপ করতে নিম্নের কোনটির ব্যবহার যথার্থ চারটা অপশন আছে পিপেট বুরেট মাপন সিলিন্ডার আয়তনিক ফ্লাক্স এই জিনিসটা আমাদের জন্য কিছুটা কনফিউজিং এই কারণে আমি চারটারই পিকচার আপনাদের সামনে এনেছি প্রথম পিকচারটা আমাদের পিপেট তারপরের পিকচারটা হচ্ছে আমাদের মাপন সিলিন্ডার তারপর একটা বুলেটের পিকচার এবং পরে আমার একটা আয়তনিক ফ্লাক্স বা ভলিওমেট্রিক ফ্লাক্স চারটার কাজ আগে বলি পিপেটে আমরা সর্বোচ্চ পাঁচ এম এল কি দশ এম এল কি ফাইভ এম এল কি দশ এম এল এই দুইটার যে কোনো একটা পরিমাপ করতে পারি এর বেশি পারি না বাট আমাদের অপশনে কি বলেছে পঞ্চাশ এম এল প্রশ্নে কি বলেছে পঞ্চাশ এম এল তাহলে আমাদের এই পরিমাপের জন্য পিপেটটা আমাদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না কারণ হচ্ছে এইটায় পাঁচ এম এল কি দশ এম এলের বেশি মাপা যায় না তারপরে আমাদের বুরেটের কথা বলি বুরেট মাপার কাজে ব্যবহার করা হয় না বুরেটটা কি আমাদের পরিমাপের কাজে কখনো ব্যবহার করা হয় না তাহলে ভাই কি কাজে ব্যবহার করা হয় বুরেট দ্বারা আমরা জাস্ট হচ্ছে ফোটায় ফোটায় ফেলি আর হচ্ছে আমরা পরিমাপ করি বাট এক্সেক্ট পরিমাপটা করি না আমরা তারপরে আমাদের ভলিওমেট্রিক ফ্লাক্স কি ভলিওমেট্রিক ফ্লাক্স বা আয়তনিক ফ্লাক্স এটাই আমরা পরিমাপ করে রাখি তার মানে পঞ্চাশ এম এল আমরা এইটার ভিতরেও পরিমাপ করব না তাহলে 
আমরা একমাত্র অবশেষ থেকে মাপন সিলিন্ডার আমরা যদি মাপন সিলিন্ডারটা দেখি একটু জুম করে দেখি এই যে এটা অনেকগুলো দাগ কাটা আছে এই দাগ কাটা একশো পর্যন্ত আছে তো আমরা খুব সূক্ষ্মভাবে পঞ্চাশ এম এল এই মাপন সিলিন্ডার দিয়ে পরিমাপ করতে পারি তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি মাপন সিলিন্ডার পঞ্চাশ এম এল পরিমাপ করার জন্য তো আমাদের এই চ্যাপ্টারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা অনেকেই স্কিপ করে এই চ্যাপ্টারটা আশা করি এরপর থেকে আর কেউ স্কিপ করব না পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই পরবর্তী প্রশ্নটি ছিল পয়েন্ট নাইন এইট গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করে এক লিটার জলীয় দ্রবণ তৈরি করা হলো দ্রবণটির ঘনমাত্রা কত তো ঘনমাত্রা নির্ণয়ের একটা সূত্র আছে খুব সহজ সূত্র ঘনমাত্রা এস ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ভাই এম বি তো ডাব্লিউ কে আমাদের কত পরিমাণ নিলাম বা কত গ্রাম নিলাম পয়েন্ট নাইন এইট গ্রাম এম হচ্ছে আণবিক ভর যে কম্পাউন্ডটা নিছি সালফিউরিক অ্যাসিড তো সালফিউরিক অ্যাসিডের আণবিক ভর আমরা জানি নাইনটি এইট নাইনটি এইটটা দিলাম এটা প্রশ্ন দেওয়া নাই এই সালফিউরিক অ্যাসিডের আণবিক ভরটা যে নাইনটি এইট আমাদের এটা কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া নাই নাইনটি এইটটা কি আমাদের প্রশ্নে দেওয়া নাই এই আর কি তারপরে আমাদের এক লিটার মানে কি আয়তনটা আয়তনটা হচ্ছে ভি ওয়ান লিটার এখন ক্যালকুলেশন করলেই জাস্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার হাতে ক্যালকুলেশন ভাই কীভাবে করব তো আমার হাতে ক্যালকুলেশনের উপর অনেকগুলো ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে গিয়ে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিবে আজকে যেহেতু সময় কম আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছি তারপরে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন আসছে হচ্ছে জারণ সংখ্যা নির্ণয় কার কার ম্যাঙ্গানিজ এবং আয়রনের ওকে যাদের মুগস্ত আছে ঠিক আছে তারা মুগস্ত বসাইতে পারো কিন্তু মুগস্ত বসালে হবে না কারণ হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড দিয়ে দিচ্ছে এই কম্পাউন্ডে আর এই কম্পাউন্ডে ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রনের জারণ সংখ্যা কত মূলত জারণ সংখ্যা মূলত চেঞ্জ হয় না জারণ সংখ্যা মূলত চেঞ্জ হয় না তারপরে আমি একটু বলি আমাদের জারণ সংখ্যা ম্যাঙ্গানিজের এই প্রথম মৌলটায় বিশাল আকারে সলভ করা আছে আমি মুখে মুখে বলে দেই জাস্ট অনেকেই পারে জারণ সংখ্যা নির্ণয় আমাদের ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে আমরা জানি মাইনাস ওয়ান ম্যাঙ্গানিসকে তো এক্স ধরবো আমরা ম্যাঙ্গানিসকে কি ধরবো এক্স ধরবো এক্স ধরবো আর আমরা জানি ফ্লোরিনের মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইন্টু চার কত মাইনাস ফোর আর ব্যারিলিয়ামের প্লাস টু মাইনাস ফোর প্লাস টু কত হবে মাইনাস টু ওই পাশে গেলে কি হবে প্লাস টু আচ্ছা ম্যাঙ্গানিজের প্লাস টু এই পর্যন্ত করলে অনেক সময় আমরা এম সিকিউর ক্ষেত্রে অ্যান্সারটা বের করতে পারবো কারণ ম্যাঙ্গানিজ আগে আসছে পরে আয়রন আসছে ম্যাঙ্গানিজের যেহেতু আমি প্লাস টু বের করে ফেলছি দেখো প্লাস টু কিন্তু আর কোথাও নাই শুরুটা প্লাস ফোর আছে প্লাস ফাইভ আছে তারপরে আমরা যদি আয়রনের করি আয়রনে আমরা জানি ফ্লোরিনের আবার মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইন্টু সিক্স মাইনাস সিক্স ম্যাগনেশিয়ামের প্লাস টু মাইনাস সিক্স থেকে প্লাস টু বাদ দিলে মাইনাস ফোর এবং আমাদের পরবর্তীতে এই লিথিয়াম ঠিক আছে আমাদের যে লিথিয়াম থাকে লিথিয়াম আমরা জানি প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন্টু টু প্লাস টু তাই দুই দুই চার ছ মাইনাস সিক্স মাইনাস টু থাকে ওইটা আমি মনে করো পরবর্তীতে ওই পাশে উল্টাইলে প্লাস টু হয়ে যায় তো আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে প্লাস টু প্লাস টু ওকে আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাই এটা খুবই সহজ একটা প্রশ্ন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কোনটি অম্লীয় জলীয় দ্রবণ তৈরি করে প্রশ্নটা কি কোনটি অম্লীয় জলীয় দ্রবণ তৈরি করে তো এইখানে চারটে অপশন দেওয়া আছে জিঙ্ক অক্সাইড অ্যালুমিনা সোডিয়াম অক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্সার হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্সার কি কার্বন ডাইঅক্সাইড কারণ হচ্ছে এইখানে অপশনে যে আরও যে বাকিগুলো আছে সেগুলো ইম্পর্টেন্ট জিঙ্ক অক্সাইড হচ্ছে আমাদের জিঙ্ক অক্সাইড এবং অ্যালুমিনা হচ্ছে উভধর্মী অক্সাইড জিঙ্ক অক্সাইড আর অ্যালুমিনিয়া কি উভধর্মী অক্সাইড এবং এইখানে যে আমাদের সোডিয়াম অক্সাইড আছে এটা হচ্ছে ক্ষারীয় অক্সাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডটা কি আমাদের আমাদের জলীয় অক্সাইড এইখানে আরও একটা আছে পরীক্ষায় আসে প্রায় কোনটি অম্লীয় অক্সাইড আর কি অম্লীয় অক্সাইডের ভিতরে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পাশাপাশি আর একটা আছে সালফার ডাইঅক্সাইড ওইটাও পরীক্ষায় আসে তো এই ছিল আমাদের পনেরোটি প্রশ্ন আশা করি আপনারা সবাই মনোযোগ সহকারে দেখেছেন পরবর্তীতে আমরা বাকি সাবজেক্টগুলোরও ম্যাথ ফিজিক্স এবং বায়োলজির প্রশ্নগুলো আনবো এবং এছাড়া যে আরও বিগত বছরের যে প্রশ্নগুলো আছে সেইগুলোরও পর্যায়ক্রমে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব 
অবশ্যই আপনারা বাসায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ট্রেন্ড আছে যে বিগত বছরের প্রশ্ন সলভ করলে অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি পারসেন্ট থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রশ্ন কমন পাওয়া যায় এটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট তো এই প্রশ্নগুলো যদি আপনি ব্যাখ্যা সহকারে ভালোভাবে শিখে যেতে পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ আর সামনে বাঁচতে হবে না ধন্যবাদ এতক্ষণ সময় দিয়ে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য এবং যারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আজকে এই পর্যন্তই